下一位，小崔你好，我有一个问题想问你，我想问一下，嗯、呃，买房才能结婚，那我该怎么办呢？这个你跟我说有什么用啊？就是、啊、对对，你得跟那些就是是,是卖房子的人说、嗯。我觉得就比较靠谱的还是网络大 V 潘石屹，啊、嗯，我也觉得他是比较直率的哈、嗯。所以我们听听潘石屹怎么说，掌声欢迎网络大 V 潘石屹。潘总，请坐。这个位置，哎，这个位置。刚才潘总跟跟咱两位握了手，站起来。你们知道潘总的习惯吗？<笑>他的习惯是说，很多人哈，他会现场抽取两位，每人送一套房子。<笑>你坐下的，拿，这等着拿钥匙是吗？<笑>那么着急呢啊？送钥匙没问题，过年了，但是你没地儿开房子。<笑>呃，其实大大家特别关心这个房价的问题啊、嗯。这个去年的这个房子好卖吗？不好卖，可困难了。为什么呀？为什么啊？为什么？房子多了。啊，是，您都知道盖的多了是吧？对。那为什么还盖呢？啊、呃，也不会干别的，只会盖房子，<笑>是吧？<笑>那，您觉得现在房子多，或者这个房价大家还觉得还不够低的情况下，哈，提倡不提倡大家买房？也就是说，以后房价会升，还是降？我五年时间都不提这个房价升或者降这个事情了。嗯，这是市场的事情，谁能说得清楚？可是房子多了，是事实。嗯，三月一号开始，不动产登记暂行条例，嗯，要出来了。因、嗯、为我们不知道，假如这个条例出来了以后，它会对这个房价有影响吗？影响很大。会影响谁呢？会影响购买房子钱的来路不明的这些人。说清楚了吗？这比较绕。说清楚，了，说清楚了，说清楚。<笑>像你们俩这个就说不清楚，对，为什么全场那么多人只给你俩房子？对，来路不清，嗯，他们不敢要，不敢要。你看一下我就给你省了两套房。对，嗯、当然这里面有个细节，嗯，就在讨论这个不动产登记的时候啊，嗯，一开始争论好长时间，最后有一句话要不要加里面去？嗯，就是以呃以人查房，就崔永元，嗯，把你的名字往这个系统里一输。全国各地有有多少套房子，要清清楚楚的，就把这一套条给去掉了，这冤死了。怎么了？为什么？全国地有好多崔永元的，身份证号，对身份证号是唯一的，对，全国各地有很多假身份证了，假身份证了是吧？对，这应该查不到吧？呃，如果是真正建立起来，应该是可以查到的。现现在还没。可是把这一条在这个不动产登记条例里面取消了。啊、哦，取消了！一手都出汗了啊！别紧张，别紧张。取消了。<笑>嗯，作为一个网络大 V， 在一三年到一八年啊这个时间，嗯，您可以担任这个北京市高级人民法院的特邀监督员。嗯，这个监督员是干什么的？呃，应该是监督法院的吧？您干了吗？我我领了这个证啊，然后开了会。又给我们培训了，嗯，又给我们发了一个，就是工作的时候应该注意的事情，呃，我想我的这个要开始干了啊，怎么干呢？然后我就在微博上面发出去了，我就说我是北京市高院的特约监督员，嗯，谁有什么事情的话可以来向我反映。第二天您那搜后就围满了人，结果我就忙不过来了，正好公司有个法律部。我就是你记一记，谁反映问题记一记，然后把这些记录呢交给法院。嗯，呃，你看了这个记录吗？看了一下，就是都是夸那个法院特别公正，什么是那种要送锦旗，不知道怎么送，是吧？<笑>肯定不是了，他有百分之八十的，其实这个我们都不知道、嗯，就是人们这个最不满的案子是什么案子的？是劳资纠纷。哦，劳资纠纷就是我这个。那拖欠工资、辞退时的时候的补偿，补偿少了什么这个养老金了，各方面这方面的东西，这个应该是您最擅长的。我不就是资方吗？是吧？对,对、啊，从您开始担任开始到现在哈、啊，您监督过什么重要的案子吗？没有。我觉得我这个作用啊，就是起上一个
，借个耳朵，让这些受冤枉的人给我说一说。这个北京市高法院哈、啊，让你当监督员的意思哈、啊，就是让上访的人都去他那儿。<笑>是吧？那没有他就都跑到法院去了啊、嗯！哦，是这意思、啊。对，因为这这到他那儿没解决，就是说，你看监督员不办事儿，嗯，对吧？那你解决了，说你看我们法院多好。哎，那你不挺冤的吗？呃，我就如实的向上反映就行。其实您还爱好摄影，嗯，我知道您拍的照片特别好，我看过，嗯，就是大部分都是实的，嗯，对，也有虚的。<笑>不是虚的，还可能是故意虚的啊！对，这个就是要故意虚、嗯。那个，您当过这个，这个这个演播室的摄像吗？没有。您过把瘾，过把瘾啊！对，一会。您您您想用哪个就用哪个。我们这有很多。哎，您拍拍的画面，我会告诉你。这个高级，转来转去这个高级。这个还要让玩这个？<笑>那您去玩玩这个。大炮。呃，谢谢潘石屹先生、嗯，谢谢您。我就走了，谢谢。我就玩这个。好、啊，谢谢啊，谢谢谢谢。谢谢谢谢